ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டியூட்டர்ஸ் ஃபனி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாயர் டிசைன் ஒன்று எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ரமேஷ் ஃபிட்னஸ்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் ஒன்று செஞ்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் ஒன்று உங்களோட எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் நீங்களாகவே டிசைன் பண்ணி நீங்களாகவே பிரிண்ட் பண்ணி கொள்ள முடியும் ரொம்ப லேசாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து யாராவது டிசைனர்ஸை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறணும்னா இலஸ்டேட்டர் வந்து உங்களோட மெஷினில் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறணும் அடாப் இலஸ்டேட்டர் வந்து உங்கள் மெஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறணும் இப்போ அடாப் இலஸ்டேட்டரில் நான் ஏன் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா இது ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கலாமே கேட்கலாம் அடாப் இலஸ்டேட்டரில் செய்கிறதா இருந்தால் செஞ்சோம்னா நமக்கு பாருங்கள் இந்த ப்ராடக்டெல்லாம் வந்து என்ன தான் சூம் பண்ணாலும் அந்த ஒரிஜினல் குவாலிட்டி வந்து மாறாது அந்த அளவு ஃபர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இதோட டிசைன் வந்து ரைட் இது வந்து ஃபோட்டோ இல்லை பார்த்திங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் அந்த அளவில் குவாலிட்டியாக இருக்கும் ரைட் இப்போ இதே ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம செஞ்சோம்னா நீங்கள் சூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பிக்சல் பேஸ் தான் தெரியும் அப்போ அதில் வந்து எவ்வளோ தான் சூம் பண்ணால் உங்களோடய குவாலிட்டி வந்து குறையும் இதில் வந்து குறையாது இது ரொம்ப ஃபர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த அடாப் இலஸ்டேட்டர் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற நேரம் இது நீங்கள் அடாப் இலஸ்டேட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆஸ் அ கிராஃபிக் டிசைனர் கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் மட்டும் பயன்படுத்திக்கிறது இருக்க ஒருத்தராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து இலஸ்டேட்டரும் படிங்க இலஸ்டேட்டர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ நான் வந்து எப்படி ஒன்று செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைலில் போயிட்டு நியூ இதில் போயிட்டு ஹார்ட்போர்ட் பண்ணுன்றது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைஸை வந்து நான் ஏஃபோ கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸை நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாங்க ரைட் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஓகே பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் விஷயம் ரைட் இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் இந்த இங்கிட்ட செலக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து போர்ட்ரேட்டே கொடுத்துக்கிடுங்க ரைட் இதுதான் போர்ட்ரேட் ரைட் போர்ட்ரேட் சைஸில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன வந்து ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ரைட் கொடுத்துட்டு அதுதான் உங்களோட ஏஃபோ சைஸ் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த சென்டர் லொக்கேஷனை வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டிசைன் சைட் டிசைனராக இருந்தால் ஃபஸ்ட் நமக்கு வந்து இதில் எது முதல் பாயிண்ட்ன்றத கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இது உங்களோட டூல் பேலட் இந்த டூல் பேலட்டில் போயிட்டு இந்த ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்து இப்படி ட்ரோ பண்ணுங்கள் ட்ரோ பண்ணிட்டீங்கன்னா ரைட் இப்போ பாருங்கள் இது தான் வந்து மிடில் பாயிண்ட் அது காட்டுது காட்டினா என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட கீபோர்டில் கண்ட்ரோலோட ஆரை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரூலர்ஸ் வரும் கண்ட்ரோலோட ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி ரூலர் வரும் இதில் வைத்து இருந்தீங்க இந்த செலக்ஷன் டூலில் வந்து இந்த இந்த ரூலரை வந்து ரூலில் வந்து இப்படி எடுத்து கணக்காக அந்த மிடில் பாயிண்ட்டில் ஒன்று வாங்கி இங்கே இதுக்கான மிடில் வந்து இது மேலே இருந்து ஒன்று எடுத்து வந்து கீழே வாங்கி ரைட் இப்படி தான் செஞ்சுக்கலாம் இங்கிட்ட இருந்து அலைன் பண்ணுறக்கு இதில் அடிங்க மேலே இருந்து அலைன் பண்ணுறக்கு இங்கே நான் இது தான் மிடில் பாயிண்ட் ரைட் இப்போ நமக்கு தேவையில் இது இந்த ரெக்டாங்கல் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டில் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி டில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிடில் பாயிண்ட் எடுத்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து இப்படி இங்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து சிம்பிளாக வந்து ஹேண்ட் டூல் தான் இந்த ஹேண்ட் டூல் இந்த ஷார்ட்கட் கீயை வந்து நீங்கள் படிச்சு கொடுங்க ரைட் ஹேண்ட் டூலுக்கு ஷார்ட்கட் கீ வந்து எச்சியும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஸ்பேஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் ஹேண்ட் டூல் வரும் ஸ்பேஸ் பார் உங்கள் கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் வளர்த்துனாவும் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் டூல் வரும் ஒரே ஃபோட்டோஷாப் மாதிரியே தானே எந்த வித மாற்றமும் இல்லை இப்போ அடுத்த விஷயம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை கீறுறேன் இது கீறது ரொம்ப லேசான விஷயம் பாருங்கள் அது பென் டூலை எடுத்துக்கொள்ளுங்க எடுத்துகிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அடிச்சிங்கன்னா ஸூம் ஆகும் அப்படி ஸூம் ஆகணும் அப்படி ஹேண்ட் டூலை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ரைட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்னா ஸூம் ஹேண்ட் டூல் வந்து ஸ்பேஸ் பாரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் பார் அழைத்துங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு உங்களோட உங்களோட ஸ்க்ரீனை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இலகுவாக யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் இங்கேனோ ஒரு கிளிக் ஷிஃப்டை பிடிச்சிக்கிட்டா நேர் லைன் இங்கேனோ ஒரு கிளிக் பிறகு இங்கேனோ ஒரு கிளிக் ஒன்று வாங்கி கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷெஃப்டியை விட்டுருங்க விட்டுட்டு இங்கேனா வந்து இப்படி ஒரு இழு எழுதுங்க இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி ஒரு இழு ரைட் இந்த இந்த இடத்துல எடுத்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு இழு எழுதுங்க இப்படி வரும் வந்ததுக்கப்புறம் 
இப்போ வந்து இதை எடுத்து கணக்காக நான் பொறுத்திக்கிறேன் பொறுத்திட்டு இதை கொஞ்சம் எதாவது வெளியே போயிடுச்சுன்னா இது இந்த மாதிரி கணக்காக அந்த இடத்துல வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செட் ஆகிடுச்சு எனக்கு இப்போ இந்த லைன் தேவை எனக்கு இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு லைன் தேவை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெனக்கட்டு செய்யுங்க இந்த கர்வ்ஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி கொஞ்சம் மெனக்கட்டு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செஞ்சீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபர்ஃபெக்டான டிசைன் எடுக்க முடியும் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஸ்ட்ரோக் தேவையில்லை இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை வந்து இன்னொரு இது கொடுத்தீங்கன்னா நன் இப்படி ஆகிடுச்சுன்னா நன் ஆயிரும் இப்போ எனக்கு கலர் ஒன்று ஃபில் பண்ண போகிறேன் இதான் கலர் ஃபில் இது இல்லை இதுலேயும் ஃபில் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கலர் ஒன்று இருக்குது எப்படி நான் உங்களுக்கு வேணும் கலர் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் நான் இந்த மாதிரி கலர் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் கலர் கொடுத்துட்டு இதிலே ஒரு காப்பி ஒன்று எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இது செலக்ட் காப்பி இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இது வால்ட் கீயை பிடிச்சிங்கன்னா வால்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மவுஸ் கர்சரை வந்து மாறுது எப்படி இது ஒரு காப்பி ஒன்று வருது இதுலேயே ஒரு காப்பி ஒன்று வரதுக்கு தான் அப்படி ஆகுது அப்படி ஷிப் கீயை பிடிச்சி கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நேராக அந்த காப்பி வந்து விழுங்கி ரைட் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இதுக்கான கலரை வந்து ஒரு மஞ்சள் மாதிரி கொடுத்துக்கிறீங்க ஒரு மஞ்சள் புக்கு இப்படி கொடுக்கும் இப்படி கொடுத்துட்டு இதை வந்து பின்னுக்கு போடணும் இந்த பச்சைக்கு பின்னுக்கு போடுறதுக்கு வந்து ஷிஃப்டோட சாரி கண்ட்ரோலோட ப்ராக்கெட் அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பின்னுக்கு போகும் இல்லாட்டி நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அரேஞ்ச் பேக்வேர்ட் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது அவங்களோட ப்ராக்கெட்ஸ் ரைட் ஷிஃப்டோட கண்ட்ரோலோட சென்ட் பேக்வேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா விழுந்துடுவோம் ஷார்ட் கட் கீயே படிச்சிங்கன்னா உங்களே சார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ண பண்ணுவோம் இது ரெண்டே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜி அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு குரூப் ஆகிடுச்சு ரெண்டு குரூப் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து இதே மாதிரி கீழே செட் பண்ணிக்க போகிறேன் அவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் மைண்ட் அடிச்சு ஸ்லூம் அவுட் ஆக்கிட்டு இப்போ சிம்பிளாக இதை எப்படி செட் பண்ணுறதுனா இது அப்படியே ரெண்டையும் இப்படி செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி இழுத்துட்டு ஷிஃப்டை புக் பண்ணால் நேராக வந்துடும் நேராக வந்து இப்படி விட்டுருங்க விட்டுட்டு எனக்கு வந்து இங்கே நான் பொருந்தணும்னா சிம்பிள் விஷயம் பாருங்கள் இல்லஸ்ட்ரேட்டரை பொறுத்தவரை செஞ்சுருக்காங்க இது தான் அலைன்மெண்ட் ரைட் இந்த அலைன்மெண்ட்டில் வந்து இது தான் வந்து பாட்டம் ரைட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமுக்கு வந்துருச்சு கீ கணக்காக அந்த பாட்டமுக்கு வந்துருச்சு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு சென்டராக இருக்கிறான்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து இதை கிளிக் பண்ணால் சென்டராக தான் இருக்குது கணக்கு அங்கே பிள பாட்டம் ஆகிடுச்சு இது டாப்புக்கு மாற்றணும்னா டாப்னால் டாப்புக்கு போகும் பாட்டம்னால் பாட்டமுக்கு சரியாக வந்துருச்சுங்க ரைட் இப்போ இதுக்கு மிடிலுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மிடிலுக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம்னால் பாட்டமுக்கு சரியாக வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணப்போனேன் இதை வந்து அங்கிட்டு மாற்றினா மாற்றுறதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரிஃப்ளாக்ட் இங்கே போ ஒர்க் சவுண்டருக்கு மாறிடுச்சு இப்போ ஓகே பண்ணிங்கன்னா வந்துருச்சு சிம்பிள் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக உங்களுக்கான ஹார்ட் ஒர்க்காக செஞ்சுட்டாங்க ரைட் பார்த்த விஷயம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது லெட்ஸ் ட்ரெயின் வித் தாஸ் நான் இதே சேம் டெக்ஸ்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் சீரிஸ் காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டு போய் பேஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ரைட் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி இதை வந்து டைப் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணி இந்த டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதில் வந்து சென்டர் லொக்கேஷனை கொடுத்து சரியாக சென்டருக்கு அலைமெண்ட் ஆகாது ரொம்ப ஈஸி இல்லஸ்ட்ரேட்டர் பொறுத்த வரல ரைட் பார்த்த விஷயம் வந்து என்னோட இமேஜ் ஒன்று போட்டால் போனேன் இமேஜ் நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க இந்த இமேஜை வந்து இதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து செய்யணும் பிளேஸ்க்குன்ற இதுக்கு போயிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் நான் இந்த இமேஜ் இதை நான் எடுக்கிறேன் ரைட் இதை எடுத்து நீங்கள் இப்படி இதை இது சின்னதாக வேணும் கண்ட்ரோலோட ஆல் கீ எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு சின்னதாக நீங்கள் சரியாக ப்ரொஃபஷனலாக புறப்படும் புறப்படுறேன் நான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்கணும்னா கொஞ்சம் பெருசாக்கிறேன் கண்ட்ரோலையும் ஆல் டைம் பிடிச்சிட்டு பெருசாக்கணும் அப்படின்னா தான் சரியாக வரும் அதை நீங்கள் மா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் லேசாக இருக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் செஞ்சுட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி வேலை செய்கிற நேரம் உங்களுக்கு ரைட் இந்த மாதிரி சரியாக செஞ்சிட்டீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் ரைட் செஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேவையான அளவில் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க இது வந்து மவுஸ் கீபோர்டில் வந்து ஏரோ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறேன் இந்த மாதிரி கட்டிங் கட்டு மூவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜை
அடுத்து வந்து நான் வந்து போட போகிறேன் என்ன என்னென்னா கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் மேலே இந்த மேஜை தூக்குவான் இதை கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் மேலே தூக்கிட்டு இங்கே வந்து இதையும் கொஞ்சம் மேலே விட்டு தூக்கிட்டு இங்கே நான் கொடுப்போம் ரமேஷ் ஃபிட்னஸ்னு சொல்லி அது சின்னதாக கொடுப்போம் இப்போ வேக்கனை கொடுத்துருக்கேன் இதை அப்படி கண்ட்ரோல் சி அடிச்சு காப்பி பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி அடிச்சு பேஸ் பண்ணி இங்கே வந்துடும் இங்கே அப்படி கொடுத்துட்டு இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா அது வேறு கலருக்கு மாற்றி இந்த கலருக்கு இதை வந்து ஐ ட்ரோ அப்போ டூரில் எடுத்து இதே கலருக்கு மாற்றுறேன் இதை அப்படி பண்ணிச்சு பார்த்திங்க அப்படி வச்சிச்சு ரைட் இந்த மாதிரி நல்லா செஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஃபோன் நம்பர் இது ட்ரெயின் டூ க்ரெயின் இதை நான் எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னா கண்ட்ரோல் சி அடிச்சு காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் வி அடிச்சு பேஸ் பண்ணுறேன் இதை இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதை வந்து கொஞ்சம் சைஸை குறைச்சிக்கிறேங்கண்ணே கூட சைஸ் வந்து இதை குறைச்சிட்டு ரொம்ப தேவை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறேன்னாங்கண்ணே இது அப்படி வச்சுட்டு சிம்பிளாக இதில் இன்னொரு காப்பி எடுக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் சி அடிச்சு கண்ட்ரோல் வி அடிச்சு இன்னொரு காப்பி எடுத்துகிட்டு இதை கணக்காக கொண்டாந்து இங்கே ஃபிட் பண்ணுறேன் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கான கலரை வந்து மாற்றி விடுறேன் இந்த கலருக்கு ஏதாவது இந்த இந்த கலருக்கு நான் மாற்றினேன் வேற ரைட் பின்னுக்குள்ளதை வந்து நான் என்ன கலருக்கு மாற்றிருக்கேன்னா ஒரு மஞ்சளுக்கு மாற்றிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மஞ்சளுக்கு மாற்றுவோம் மாற்றிட்டு இதை கொண்டாந்து அப்படியே கொண்டாந்து மேலே அப்படி இருக்கும் வச்சா அதில் இருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும் எப்படி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி லுக்கு இருக்கும் அடுத்த ஃபோன் நம்பர் அதை நான் செஞ்சுருக்கேன் கண்ட்ரோல் சி அடிச்சு காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் வி அடிச்சு பேஸ் பண்ணுறேன் அதாவது ஃபோன் நம்பர் சும்மா டைப்பிங் இதெல்லாம் இந்த ஃபாண்ட் வந்து இந்த ஃபாண்ட் இந்த ஃபாண்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இதே ஃபாண்டில் தான் செஞ்சு சரி காப்பி இந்த ஃபாண்ட் இல்லாதாக்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்கள் ரைட் அடுத்து வந்து அட்ரஸ் இதையும் அதே ஃபோனில் டைப் பண்ணது தான் கண்ட்ரோல் சி அடிச்சு காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் வி அடிச்சு பேஸ் பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் சொல்லி கொடுக்க தேவை இதெல்லாம் வந்து இந்த டைப் டூவில் எடுத்து நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ரைட் அந்த ஃபோன்ட்டை செலக்ட் பண்ணி டைப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இதை வந்து சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் அப்படி போட்டிருக்கேன் ரைட் இதுக்கெல்லாம் ரைட் இதுக்கெல்லாம் வந்து டைப் பண்ண போனால் எனக்கு லேட் ஆகும் அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே டைப் பண்ணி பண்ணிடுறேன் ரைட் இவ்வளோ தான் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் மைனஸ் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிசைன் வந்து இப்படி இருக்கும் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து இதை ரமேஷ்ன்ற இதை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண விரும்பி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஏதாவது வேறு ஏதாவது கலருக்கு மாத்திரம்னா மாற்றிக்கலாம் இதில் இல்லை அந்த கருப்பு கலரை போட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ரைட் அப்போ கலர் கருப்பு கலர் போட இதையும் கொஞ்சம் ஒரு அழகான கலருக்கு மாற்றணும் கொஞ்சம் வெள்ளையாக விளங்குற மாதிரி ரைட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போட்டு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி கலர்லாம் அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சாவும் நல்லாயிருக்கும் குறைச்சிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் போல்ட் போல்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழகாக பொருந்திருக்கு கலர்ஸ் வந்து ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ இதை வந்து இன்னொரு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அடிச்சு சூம் படிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஷிஃப்டை பிடிச்சி கொஞ்சம் பி இழுக்கிறேன் இழுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக காட்டும் ரைட் இப்போ கொஞ்சம் அழகான விஷயத்துக்கு வந்துருக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ட்ராப் ஷேடோ அதை மாதிரி கொடுக்க விரும்பிங்க இல்லை இஃபெக்டில் போய்ட்டு ஸ்டைலிஷில் போய்ட்டு இருக்குது ட்ராப் ஷேட் ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி கொடுத்து பார்க்கலாம் ஒரு ட்ராப் ஷேட் ஒன்று சின்ன ட்ராப் ஷேட் ஒன்று வந்துருச்சு இல்லை உங்கள் ஒப்பாசிட்டியை குறைக்கிறேன் நான் குறைச்சி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வேறு விஷயங்களை செஞ்சுக்கலாம் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது டிசைனிங் இது இது கலக்கிறது இன்றைக்கி இது கலக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்க விரும்பி நீங்கள் ட்ராப் ஷேடோ இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இஃபெக்டில் போய்ட்டு ஸ்டைலிஷ் ட்ராப் ஷேடோ இந்த ப்ரீவியூ கொடுத்து பார்ப்போம் வந்தால் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான டிசைனுக்கு பொருந்தி இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டைலிஷ் ட்ராப் ஷேடோ ரைட் இந்த மாதிரி கொடுத்து கொடுத்து பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் டைம் எடுத்து செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அழகான லுக்கு செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா இருக்குது நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோமலாக செஞ்சதே இப்போ அழகாக வந்திருக்கு இப்போ நான் இன்னொரு காப்பி ஒன்று எடுக்க போகிறேன்னா இதிலே காப்பி எடுத்து போட்டு பார்ப்போம் நல்லா இருக்குன்னு பார்ப்போம் கண்ட்ரோல் சி அடிச்சு காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் வி அடிச்சு பேஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணிட்டு இதையும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மஞ்சளுக்கு மாற்றி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இதிலையும் மாற்றி இதை போய் மாட்டோம் கொஞ்சம் மஞ்சளை வந்து கொஞ்சம் டாக் இந்த மாதிரி